नमस्कार मित्रांनो भारत आणि चीन यांच्यातले संबंध पुन्हा एकदा सुधारत आहेत का हा प्रश्न उपस्थित करण्याचं कारण म्हणजे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल रशियाच्या दौऱ्यावर आहेत तिथे त्यांची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी देखील भेट झाली रशियाच्या सेंट पीटर्सबर्गमध्ये ब्रिक्स बैठकीच्या ब्रिक्स गटाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार किंवा सुरक्षा यंत्रणातील उच्चाधिकाऱ्यांच्या बैठकीस अजित दोवल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांची देखील भेट पार पडली त्याच्या आधी देखील भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यांनी सुतोवाच केलं होतं की गलवान आणि लडाख या सगळ्या भागामध्ये भारत आणि चीन यांच्यातले जे फ्लॅश पॉईंट आहेत जिथे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा भागामध्ये दोन्ही सैन्य एकमेकांच्या समोर उभी आहेत त्यातल्या किमान चार ठिकाणी मतैक्य झालेलं आहे आणि सैन्यांनी माघार घेतलेली आता माघार घेतलेली म्हणजे याचा अर्थ काय ते लक्षात घ्या भारत आणि चीन यांच्यातली प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा नेमकी कुठली आहे याच्याबद्दल दोन्ही देशामध्ये वाद आहे साधारणतः ती माहिती आहे आणि त्यामुळे संघर्ष नको म्हणून बरेचदा असं केलं जातं की दोन्ही देशांकडनं त्या काल्पनिक रेषेच्या मागे चार किलोमीटर पाच किलोमीटर असं आपलं सैन्याचे तळ तैनात केले जातात अगदी त्या नियंत्रण रेषे जवळ आणले जात नाही त्यातला बराचसा भाग लडाखमध्ये पाच हजार मीटर उंचीवर आहे आणि त्यामुळे तिथे सैन्य बारमाही तैनात करणंही शक्य नसतं आणि त्यामुळे दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये एक साधारणतः आठ दहा किलोमीटरचा बफर एरिया असा उरतो तिथे दोन्ही देशाचे सैन्य गस्त घालत आणि याच गस्त घालताना दोन हजार वीस साली आपल्याला आठवत असेल गलवान खोऱ्यात चकमक उडाली होती भारतीय सैनिकांवर चिनी सैनिकांनी हल्ला केला होता त्याच्यामध्ये दोन्ही देशांचे अनेक सैनिक झटापटीमध्ये आणि त्या हिमदोषामुळे थंडीमुळे किंवा थंडीमुळे कमी ऑक्सिजनमध्ये तुम्ही शारीरिक हालचाल केल्यामुळे त्यामुळे ते मृत्युमुखी पडले होते त्याच्यानंतर भारत आणि चीन यांच्यातले संबंध सातत्याने खाली जात आहेत भारताने चीनकडून होणारी सगळी गुंतवणूक अडवून धरली आहे भारताने चिनी लोकांना चिनी उद्योजकांना व्हिजा देणार खूप कठीण नियम केलेले आहेत भारताने चिनी गुंतवणुकीला पर्याय म्हणून मेक इन इंडियाचा नारा देऊन अधिक अधिक गोष्टी स्वतःच्या देशात निर्माण करायला सुरुवात केलेली आहे आणि त्याच्यासाठी अमेरिका असेल मित्र देशांबरोबर अमेरिकेने संबंध वाढवायला सुरुवात केलेली केवळ एवढ्यावरच न थांबता भारताने अनेक चिनी मोबाईल ॲप्स आणि त्याच्यात सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे टिकटॉक सारखं ॲप त्याच्यावर भारताने बंदी घातलेली आहे आणि आता संरक्षण क्षेत्राबरोबरच सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री असेल मोबाईल फोन असतील अन्य उद्योगामध्ये भारत अधिक अधिक आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न करत आहे हे करत असताना दुसरेकडे ही देखील वस्तुस्थिती आहे की चीनकडनं होणारी आयात सातत्याने वाढत आहे गेल्या वर्षी चीनकडनं होणारी आयात शंभर अब्ज डॉलरच्या वरती केली आणि भारताची चीनला होत असलेली निर्यात अवघी पंधरा सोळा अब्ज डॉलर इतकी तुला ना करा म्हणजे जवळजवळ चीनकडनं आपण पंच्याऐंशी अब्ज डॉलर जास्त माल खरेदी करतो या वर्षीच्या पहिल्या सात आठ महिन्यातच त्या गेल्या वर्षीच्या व्यापाराच्या अधिक दहा टक्के भर पडलेली आहे म्हणजे यावेळेला हा व्यापार चीनकडनं होणारी आयात कदाचित एकशे दहा अब्ज डॉलरच्या वरती जाईल मग असं असताना आपण खरोखर चीनशी वैरभावपत करू शकतो का का त्याच्यामध्ये काहीतरी मध्यम मार्ग काढला जाऊ शकतो हा मध्यम मार्ग काढायची गरज का पडावी याच्यावर टिकावणं स्वाभाविक आहे की तुम्ही एक भूमिका घेता आणि काही पदरात न पडता तुम्ही भूमिका मागे घेता हे असं नाहीये जी भूमिका घेतलेली आहे ती अजून कायम आहे जयशंकरही म्हणाले की या चार पाच गोष्टींबाबत मतैक्य होऊन सैन्याची माघार घेतली असली तरी भारतासमोर चीनचं दुहेरी आव्हान आहे एक म्हणजे चीनची आपली जवळजवळ छत्तीसशे किलोमीटरची सीमा लागून आहे आणि त्यामुळे जेव्हा ही सीमा जी आतापर्यंत कोल्ड बॉर्डर होती ती हॉट बॉर्डर झाल्यावर 
भारताला तिथे सैन्याची शस्त्रास्त्रांची मोठ्या प्रमाणावर तैनात करावी लागते त्यामुळे आपली पाकिस्तान बरोबरची सीमा उघडी पडते म्यानमार बरोबरच्या सीमेवर ती पण शांत होती पण आता ती सीमा ही जागृत झालेली आणि अशा वेळेला एका वेळेला तुम्ही किती आघाड्यांवर लढणार याला मर्याद असते आणि त्यामुळे चीन बरोबरचा तणाव कमी करणं हे कुठेतरी आवश्यक होतं दुसरा मुद्दा आहे तो देखील महत्वाचा आहे भारताची अपेक्षा होती की जेव्हा चीन बरोबर आपण संबंध अधिक ताणून धरू आणि अमेरिकेचे आणि चीनचे संबंध अतिशय ताणले गेलेले आसियान देशांचे संबंध ताणले गेलेले तर असं असताना भारताला जी झेप घ्यायची त्याच्यासाठी अमेरिका पाश्चिमात्य देश आसियान देश मदत करतील दुसरीकडे अमेरिका आणि युरोपीय देश चीनी मालावर तशाच प्रकारचे निर्बंध लागतील पण असं होताना दिसत नाहीये म्हणजे अमेरिकेला चीनची जास्त भीती असताना अमेरिका आणि चीन यांच्यातला व्यापार आवाढव्य पद्धतीने वाढलेला आहे चीनी गुंतवणूक अमेरिकेत होत आहे तर मग भारताने काय पाप केलं हा विचार देखील स्वाभाविक आहे तिसरा मुद्दा आहे की याच्यामध्ये म्यानमारचाही फॅक्टर लक्षात घेतला पाहिजे मणिपूरमध्ये ज्या गोष्टी चालू आहेत बांगलादेशमध्ये ज्या गोष्टी चालू आहेत या सगळ्यामध्ये चीनलाही धोका आहे चीनही या सगळ्या गोष्टींकडे सावधपणाने बघतोय कारण जर म्यानमारमध्ये सत्तांतर झालं किंवा म्यानमारचा एक लचका तोडून तिथे ख्रिस्ती देश तयार केला गेला तर त्याच्यातनं चीनवर विरुद्ध ही कारवाया करण्याचा अमेरिकेचा इरादा स्पष्ट आहे भारताविरुद्ध ही कारवाया केल्या जात आहेत आणि त्यामुळे चीन आणि भारत दोघांसाठीही ही धोक्याची घंटा आहे आणि असं होत असताना आपण याबाबत वैर आहे वैर कायम राहील पण वैर कायम असलं तरी आपल्या वैरात आपल्या दोघांचं नुकसान होणार नाही ना याची काळजी दोन्ही देशांनी घेतली पाहिजे पुढचा मुद्दा अमेरिकेतल्या निवडणुकात काय होणार तिथे जर डेमोक्रॅटची सत्ता पुन्हा आली म्हणजे ज्या प्रकारे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येचे प्रयत्न होत आहेत ज्या प्रकारे अमेरिकेतली पुरोगामी माध्यम कमला हॅरिस यांची तळी उचलून धरत आहे ते फक्त अमेरिकेतल्या डीप स्टेटनी कमला हॅरिसना निवडून आणायचं तर ठरवलं नाही ना आणि असं जर झालं तर अमेरिकेचं धोरण काय असेल चीन विरुद्ध तर हे धोरण असेलच पण भारताच्याही बाजून हे धोरण असेलच असं सांगता येत नाही अमेरिकेचं धोरण जरी भारताच्या बाजूचं असलं तरी अमेरिकेतली जी गुंतागुंतीची राजकीय परिस्थिती आहे ती परिस्थिती बघता अमेरिका भारतासाठी फार काही करू शकेल असं आत्ता वाटत नाही आणि त्यामुळे ही परिस्थिती ज्याच्यात आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे ऑल ऑप्शन्स आर ओपन आणि ऑल ऑप्शन्स आर ओपनमध्ये म्हणजे आपण चीनबरोबरचेही ऑप्शन्स उघडे ठेवलेले आहेत चीन आत्ताच एक मित्र हे जितो जैन लोकांचं डेलिगेशन आहे ते चीनला गेलं बऱ्याच वर्षांनी गेलं आणि ते जायला भारत सरकारने याच्या सगळ्यामध्ये मदत केलेली आहे आणि त्यामुळे ही गोष्ट देखील लक्षात घेतली पाहिजे चिनी गुंतवणूक जी वेगवेगळ्या प्रकल्पात येऊ घातली होती त्याबाबत थोडंसं नरमाईचं धोरण जर राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोचत नसेल तर अशा गुंतवणुकीला परवानगी देणं कारण शेवटी देशातही रोजगार तयार होणं आवश्यक आहे आणि जर ते रोजगार चिनी गुंतवणुकीमुळे होणार असतील आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका नसेल तर ती गुंतवणूक स्वागत केलं पाहिजे तशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली आणि याच्यामुळे लोकांना वाटतंय की भारत चीन यांच्यामध्ये नवीन एक मैत्री नाही पण एक संबंध थोडेसे सुधारणार का कारण चीनलाही एकाच वेळेला किती आघाड्यावर लढायचं याचा विचार करावा लागेल चीनची अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे चीनच्या लोकांचं सरासरी वय हे सातत्याने वाढत चाललंय आत्ताच एक बातमी वाचली चीनमध्ये जवळजवळ चाळीस वर्षांनी पहिल्यांदा निवृत्तीचं वय वाढवण्यात आलेलं आहे लोकांनी अधिक काळ काम करावं अशी तजवीज जर चीन करत असेल तर याचा अर्थ चीनमध्ये परिस्थिती काही फार चांगली नाही आणि असं असताना अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांबरोबरचे संबंध आहेत तसेच मजबूत ठेवताना जर चीन सोबत भारत एक नवीन प्रयत्न करून बघत असेल तर त्याचं स्वागत करायला व कदाचित हे सगळं नरेंद्र मोदींच्या ब्रिक्स बैठकीला कारण ती अध्यक्षीय बैठक लवकरच आहे आणि त्याला नरेंद्र मोदींचा दौरा आहे त्याच्यात कदाचित मोदी आणि शी जिनपिंग भेटतील मोदी पुतीन या सगळ्यांची भेट होईलच आणि त्यामुळे कदाचित त्याच्या पार्श्वभूमीवर या गोष्टी केल्या जात आहेत का ते तपासून बघणं आवश्यक आहे पण भारत आणि चीन यांच्यात थोडीशी सर्दी मे बी गर्मी का अहसास निर्माण होतोय त्याच्या बघून ते बघून अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांचे भुवया नक्कीच उंचावल्या गेल्या असतील पण हीच शेवटी कूटनीतीतली रीत आहे हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर कृपया लाईक करा शेअर करा आणि हे चॅनल सबस्क्राईब करा एवढीच विनंती आहे तुर्तास इथेच थांबतो पाहत राहा एम एच फोर्टी एट